அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்தியாவில் ரிசர்ச் எஜுகேஷனை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் இந்த கல்லூரி உலக அளவில் ரேங்கிங்கில் பிரசக்தி பெற்ற கல்லூரிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த ஒரு கல்லூரி மட்டும் இந்த ரிசர்ச்சை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய ஒரு சிஸ்டர் கன்சனா ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற கல்லூரிகள் மொத்தம் இந்தியா முழுக்க ஏழு இடங்களில் இருக்கிறது பூனே கொல்கத்தா மொஹாலி போபால் திருவனந்தபுரம் திருப்பதி பெர்காம்பூர் போன்ற ஏழு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரிக்கு ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ் டிகிரி அதாவது ரிசர்ச் அப்படின்னாவே நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி போன்ற சயின்ஸ் ஓரியன்டாக சொல்லிக் கொடுக்கறது ஈவன் வந்து எர்த் சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் இது போன்ற சயின்ஸ் ஓரியன்டடான படிப்புகள் ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ் டிகிரிக்கு ஐஐஎஸ்சிஆருக்கான அப்ளிகேஷன் ஐஐடிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் முடிந்து இப்போது கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இந்த சூழலில் இந்த ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐஏடிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை வைத்து கொண்டு மாணவர்கள் வந்து மூணு அப்ளிகேஷன் போட வேண்டும் ஒன்று இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் போய் ஃபோர் இயர் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் பிஎஸ் அப்படிங்கிற டிகிரி படிக்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷன் போடலாம் அதற்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயி மெயின்ஸ் மூலமாகவும் கொடுக்கப்படுது அட்வான்ஸ்டு மூலமாகவும் கொடுக்கப்படுது நீட் எக்ஸாம் மூலமாகவும் கொடுக்கப்படுது இந்த ஐஐடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதன் மூலமாகவும் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போது ஐஐஎஸ்சி பெங்களூருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐஐஎஸ்சி பெங்களூருக்கும் இந்த ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மூலமாக போக முடியும் ஆனால் அதற்கு தனியாக செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போடணும் அதே போல் ரெண்டாவது ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்துணை என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு மூலமாக மட்டும்தான் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா பிஎஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் அதாவது மெடிக்கல் சயின்ஸையும் என்ஜினியரிங் சயின்ஸையும் கலந்து டெக்னாலஜிக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஐஐடி மெட்ராஸ் சென்ற வருடத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இதற்கான இந்த அட்மிஷன்ஸை மட்டும் ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் மூலமாக நாங்கள் போட போகிறோம்னு சொல்லி லாஸ்ட் இயர் அட்மிஷன்ஸ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த வரிசையில் மாணவர்கள் ஐஐடி மெட்ராஸில் இந்த படிப்பு படிக்கணும்னாலும் செப்பரேட்டாக அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்போது போடும் பொழுது இந்த ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பரையும் மார்க்கையும் அவங்க கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு வழி ஒன்று ஐஐஎஸ்சிக்கும் நீங்கள் போகலாம் அதே போல் ஐஐடி மெட்ராஸுக்கும் போகலாம் மூணாவது நான் சொன்னோம் இல்லையா ஐஐஎஸ்இஆர் இந்த ஏழு கல்லூரிகள் இந்த ஏழு கல்லூரிகள் சார்பில் தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே நடத்தப்படுகிறது இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கோரை இந்த ரெண்டு காலேஜும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அப்போது இப்போது ஐஐஎஸ்சிஆர் அப்படிங்கிறது மொத்தம் ஏழு இடங்களில் இருக்கிறது இப்போது ஒவ்வொன்றா நாம் ஐஐஎஸ்சிஆரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது மொத்தம் இருக்கக்கூடிய ஏழு கேம்பஸில் ஏழு கேம்பஸ்லேயும் மெயினாக கொடுக்குற டிகிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் பிஎஸ் எம்எஸ் டிகிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி டேட்டா சயின்ஸ் எர்த் சயின்ஸ் போன்ற டிகிரிகள் கொடுக்கப்படுகிறது அதே போல் இந்த போபாலில் மட்டும் என்ஜினியரிங் சயின்சஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுக்கப்படுது அதாவது என்ஜினியரிங் சயின்ஸ் பிஎஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியரிங் டிகிரி கொடுக்கப்படுது அதற்கும் மாணவர்கள் வந்து இந்த ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மூலமாக தான் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஐஎஸ்சிஆர் போபால்லையும் எக்கனாமிக் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற டிகிரியும் கொடுக்கப்படுது அப்போ மொத்தம் சீட் எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் எம்எஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த ஏழு ஐஐஎஸ்சிஆரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டு சீட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது அதே போல் பிஎஸ் என்ஜினியரிங் சயின்ஸ் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் அட் போபாலை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி பதினைந்து சீட்ஸ் டோட்டலாக இருக்குது இந்த பரீட்சையை வந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து பெருசாக எழுதுறதில்ல அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இதற்கான ஒரு அவேர்னஸ் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்கிறதா தான் நம்ம பார்க்குறோம் கட்டாயமாக இந்த பரீட்சையும் மாணவர்கள் எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளவு மார்க் வாங்
பதினைந்து கேள்விகள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் கேட்கப்படும் மொத்தம் வந்து இரநூத்தி நாற்பது மார்க்குக்கு உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது அதாவது ஃபிசிக்ஸ் பதினைந்து கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி ஃபிஃப்டீன் 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 கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு மார்க் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருநூற்றி நாற்பது மார்க்குக்கு எவ்வளோ எவ்வளவு மார்க் இருந்தால் இந்த ஐஏஎஸ்சிஆர் ஸ்கோரை வச்சுக்கிட்டு அட்மிஷன் போடக்கூடிய கல்லூரிகளாக இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ்சிஆர் இருந்தாலும் சரி ஐஐடி மெட்ராஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஏழு ஐஏஎஸ்இஆர்ஸாக இருந்தாலும் எவ்வளவு மார்க்குகள் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் ஜென்ரலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் தென் ஃபார் அவுட் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி யூ மஸ் ஸ்கோர் அப் டு டூ டென்லேருந்து டூ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஜென்ரல் கேட்டகரினா நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் இடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் நைன்ட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கி இருந்திருக்கணும் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் ஒன் எயிட்டி டு ஒன் நைன்டி எஸ்சி ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் செவன்டி எஸ்டி ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி இதே வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் போய் நீங்கள் பிஎஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கணும்னா ஒன் நைன்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ்க்கு ஒன் செவன்டி டு ஒன் எயிட்டி ஓபிசிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் செவன்டி எஸ்சி ஒன் ஃபார்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி எஸ்டிக்கு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இதே வந்து நான் ஐஏஎஸ்சிஆர்ஸில் போகணும்னா டாப் ரேங்க்டு ஐஏஎஸ்சிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல பூனே ரெண்டாவது கொல்கத்தா மூணாவது நீங்கள் போபாலும் வச்சுக்கலாம் அல்லது மொஹாலியும் வச்சுக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக போபாலை போடுறது நல்லது ஸோ போபால் மொஹாலி அதுக்கப்புறம் தான் திருவனந்தபுரம் அப்புறம் திருப்பதி கடைசியாக பெராம்பூர் ஸோ இதுதான் மாணவர்களுடைய ப்ரெஃபரன்ஸ் எப்போவுமே இருந்து வந்திருக்கு அதன்படி இந்த ரேங்கிங் அப்படிங்கிறது நம்ம எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஏஎஸ்சிஆர் போபாலுக்கு மட்டும் ரெண்டு கட் ஆஃப் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி டு ஜாயின் ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் பிஎஸ்எம்எஸ் அதே வந்து நான் என்ஜினியரிங் சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி ஐஏஎஸ்சிஆர் போபாலில் வந்து தாராளமாக போய் படிக்கலாம் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது மார்க் வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஐஏஎஸ்சிஆர் போபாலில் உங்களுக்கு என்ஜினியரிங் சயின்ஸஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பார் அப்படின்னு போட்டு கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ஜினியரிங் சயின்ஸஸ் நீங்கள் படிக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மார்க் அப்போது இரநூத்தி நாற்பதுக்கு வெறும் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூத்தைந்து மார்க் வாங்கினாவே ஏதோ ஒரு ஐஏஎஸ்சிஆரில் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சீட் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் தான் எஸ்சி ஐம்பதுலேருந்து அறுபது மார்க் வாங்கினால் போதுமானது எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பதுலேருந்து நாற்பது மார்க் வாங்கினாவே உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் நன்றாக இருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டை வச்சு இப்போது பரீட்சை எல்லாம் மாணவர்கள் எழுதி முடித்து அந்த மார்க்கையும் அதே போல் அவர்களுடைய ரேங்க்கையும் கையில் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரி இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர்னு சொல்லி அவர்களுக்கு உண்டான கேட்டகரி ரேங்க்கும் அதில் கையில் இருக்கும் ஜென்ரல் ரேங்க்கும் உங்கள் கையில் இருக்கும் அதை கையில் எடுத்து வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ரேங்க்குக்கு எந்த கல்லூரியில் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கான ஆன்சர் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப இன்டெப்தாக நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் இதை வந்து மாணவர்கள் தெரிந்து அதுக்கு தகுந்தரப்போல் நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கலாம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க பிஎஸ்எம்எஸ் நான் சொன்னீங்களே சார் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜின்னு சார் நான் மேத்ஸ் தான் படிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்போ மேக்ஸுக்கான கட் ஆஃப் இங்கே எங்கேயும் இல்லையா சார் ஜென்ரலாக தானே பிஎஸ்எம்எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறீங்கன்னா நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு செமஸ்டருக்கு மாணவர்கள் நாலு பேசிக் சயின்ஸை கட்டாயமாக படிக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜியை கட்டாயமாக படித்து விட்டு அதற்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு பிடித்த அந்த சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போக முடியுங்கிறதுனால ஜென்ரலாக உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்போ பிஎஸ்எம்எஸ் இன் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர பிஎஸ்எம்எஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்காது அது நீங்கள் ரெண்டாவது வருடம் படித்து முடிக்கும் பொழுது தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால பிஎஸ்எம்எஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு பூனேக்குள்ளே போகணுன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி மாணவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் எழுநூற்றி பதினேழு ரேங்கிங்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் அதே போல் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எஸ்சி இருநூற்ற
ஃப்ளோட் 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 கொடுத்துட்டே இருக்கு நீங்கள் ஸ்லைட் ஆப்ஷன் ஜோசா கவுன்சிலிங் போல் இருக்காது ஏன்னா எல்லாமே காலேஜ் வைஸ் தான் ஐஏஎஸ்ஆர் போபால் கரைசு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃப்ளோட் கொடுத்தீங்கிற பட்சத்தில் மேலே ஐஏஎஸ்ஆர் மொஹாலி கொல்கத்தாவை பார்க்கும் பிகாஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஃப்ளோட் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும் லாஸ்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் போய் பாருங்கள் இந்த ரேங்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது அடுத்து ஐஏஎஸ்ஆர் கொல்கத்தா விச் இஸ் டு பி த செகண்ட் டாப் ஐஏஎஸ்ஆர் இந்த கண்ட்ரி ஜென்ரல் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஒன் இடபிள்யூஎஸ் டூ செவன்டி ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் நைன் ஒன் எயிட் எஸ்சி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எஸ்டி டூ செவன்டீன் பிடபிள்யூடி சிக்ஸ்டி த்ரீ அடுத்து வரக்கூடியது மொஹாலி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபார் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டூ எஸ்சி ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எஸ்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிடபிள்யூடி எயிட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் பிஎஸ்சி என்ஜினியரிங் சயின்சஸ் விச் இஸ் அட் ஐஏஎஸ்ஆர் போபால் இது மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி த்ரீ இடபிள்யூஎஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எஸ்சி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் எஸ்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிடபிள்யூடி நைன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஐஏஎஸ்ஆர் போபால் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் ஃபார் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் தௌசண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் எஸ்சி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எஸ்டி டூ நைன்டி செவன் அண்ட் ஃபார் பிடபிள்யூடி இட் இஸ் ஒன் நாட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் திருவனந்தபுரம் தீஸ் ஆர் ஆல் தி கட் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ரெக்கொயர்டு to join a course at Thiruvananthapuram. Then, if you take B.S. in Economic Sciences at IAC or Bhopal, this is a great way to study economics. If you study MBA, it's easy to study in the MBA. So, the general category is 3086, EWS 253, OBC non-cream layer 1085. Next comes IAC or Thirupadi. ஜென்ரல் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி இடபிள்யூஎஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஓபிசி நான் கிரிமிலர் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் பெர்ஹாம்பூர் ஜென்ரல் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ நாட் நைன் அண்ட் பிடபிள்யூடி இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ மாணவர்கள் வந்து தெளிவாக ரேங்க் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எந்த காலேஜில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்குங்கிறது தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கட்டாயமாக ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கு வெயிட் பண்ணி அது ஒரு லைனில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கவுன்சிலிங்கும் கரெக்டாக பாருங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ப்ராசஸில் போங்க கடைசியில் நம்ம வேணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போவே எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு பண்ணாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறாங்களோ கட்டாயமாக இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி வைங்க உங்கள் ஜூனியர்ஸ் இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணி வைங்க அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மிகச்சிறந்த வாய்ப்பை நம்முடைய மாணவர்களெல்லாம் கட்டாயம் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தோடு மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்